हेलो एवरी वन वेलकम टू कविता ई टूटोरियल कविता ई टूटोरियल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास एफ साइंस के चैप्टर नंबर सिक्स कम्बेशन एंड फ्लेम्स के टॉप फोर्टी एम का पार्ट टू पार्ट टू में कवर किए जाएंगे ट्वेंटी एम सी क्यूज पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी क्वेश्चन को ध्यान ऐसी सुनिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऐसी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट पॉलिटेंट अनलेस प्रेजेंट इन एक्सेस इनमें से कौन सा पॉलिटेंट नहीं होगा जब तक यो एक्सेस में मौजूद नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड जब तक कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में एक्सेस में मौजूद नहीं होती है तब तक ये पॉलिटेंट नहीं होती बट कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस में मौजूद होने से इसे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है साथ में ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगेस इज बायोगेस में मुख्य रूप से पाई जाती है ब्यूटेन मीथेन पोपेन या ऑल द अवाउ बायोगेस में मुख्य रूप से पाई जाती मीथेन जबकि एलपीजी में मुख्य रूप से पाई जाती है ब्यूटेन नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बट इट इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल बिकॉज हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बट उसके बाद भी इसे फ्यूल की तरह हम यूज नहीं कर सकते क्यों इट फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन इट इज कॉस्टली इट इज नॉट इजिली अवेलेबल या नन ऑफ ऑल इसका आंसर रहेगा ए इट फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाइएस्ट होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करता है और इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है इसलिए इसे हम फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए सुनार इनमें से फ्लेम के किस जोन को यूज करता है आउटर मोस्ट जोन मिडल जोन इनर मोस्ट जोन या नन ऑफ ऑल इसका आंसर रहेगा आउटर मोस्ट जोन आउटर मोस्ट जोन में कम्प्लीट कम्बेशन होती है और ये हॉटेस्ट जोन होता है इसलिए इसे यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में साथ में कम्प्लीट कम्बेशन की वजह से ये नीली लोग के साथ जलता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं क्यों वाटर कैन नॉट कंट्रोल फायर वाटर इज इंसुलेटर वाटर कैन नॉट बी इजीली अवेलेबल वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर आएगा डी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेंट्स में अगर आग लगती है तो उसके ऊपर अगर हम वाटर डालेंगे तो उससे हमें करंट लग सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कटिंग ट्रीज एट लार्ज स्केल लीड्स टू अगर हम पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटते हैं तो इसे क्या होगा डिफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन प्लांटेशन या कटिंग डिफोरेस्टेशन पेड़ पौधों के अधिक काटने को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन और इससे क्या होगा जंगल नष्ट हो सकता है पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं इसलिए पेड़ पौधों को हमें कम से कम काटना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कम्बेशन कम्बेशन में कौन सी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एडिशन या सब्सटीट्यूशन इसका आंसर आएगा ऑक्सीडेशन कम्बेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्यूल इज आइडियल फ्यूल टू बी यूज एट होम घर पे यूज करने के लिए इनमें से सबसे आइडियल फ्यूल कौन सा होगा एलपीजी सी एन जी वुड या कोल इसका आंसर रहेगा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है साथ में ये पोल्यूशन फ्री होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एस आई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की एस आई यूनिट इनमें से कौन सी होगी किलो जूल पर किलोग्राम किलो वॉट पर किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम या किलो जूल पर ग्राम इसका आंसर रहेगा किलो जूल पर किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोल कैन नॉट बी यूज एज ए फ्यूल इन स्टॉप एट होम बिकॉज इट कैच इज फायर इजिली एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाइएस्ट या नन ऑफ ऑल क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और बहुत जल्दी इसमें आग लग सकती है और साथ में ये एक्सप्लोजिव हो सकता है इसलिए इसे हम घर पर ऐसे ही फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस क्लोज रूम में अगर चारकोल की वर्निंग होती है तो क्या प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इसका आंसर रहेगा कार्बन मोनोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिड कम्बेशन इनमें से रेपिड कम्बेशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा कैंडल पोटेशियम व्हाइट फॉस्फरस या सल्फर रेपिड कम्बेशन इनमें से होगा कैंडल में जबकि व्हाइट फॉस्फरस में होगा स्पॉन्टेन्यूस कम्बेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्निंग ऑफ एल पी जी एट होम इज एन एग्जाम्पल ऑफ घर पर जो एल पी जी की वर्निंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है स्लो कम्बेशन का रेपिड कम्बेशन का स्पॉन्टेनियस कम्बेशन का या एक्सप्लोजन का आंसर रहेगा इसका रेपिड कम्बेशन घर पर बर्निंग के लिए जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं उनमें रेपिड कम्बेशन होता है
sand, kerosene, wood, or diesel. Sand. The next question: Combustion is a chemical process, physical process, both A and B are none of all. Combustion is a chemical process, a chemical process होता है जिसमें new products की formation होती है. Next question: Which of following can be used to extinguish fire at petrol pump? Petrol pump में आग को बुझाने के लिए हम इनमें से किसका use करेंगे? Carbon dioxide, water, blanket या none of all. Petrol pump में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम use करेंगे carbon dioxide का क्योंकि carbon dioxide oxygen से भारी होती है और ये blanket की तरह काम करेगी. Air supply को रोकेगी ऑक्सीजन कम होने की वजह से आग अपने आप बुझ जाएगी ठीक है एज यूजल लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है वर्निंग ऑफ वूड एंड कॉल कॉजेज एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन या नन ऑफ ऑल आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थी आज के टॉप ट्वेंटी एम सी क्यूज होपफुली वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ए टूटोरियल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू जय हिंद जय भारत